നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് നോക്കാം ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ആർ സ്പേസസ് ദാറ്റ് എൻക്ലോസസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ഓർഗൻസിനെയും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് അതായത് കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ല ഉള്ളത് ഒരുപാട് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോൺസ് മസിൽസ് ലിഗമെൻസ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ദ വേരിയസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഫ്രം വൺ അനദർ ആരൊക്കെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺസ് മസിൽസ് ലിഗമെൻസ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറിൽ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി തലയിലുള്ള തലഭാഗത്തുള്ളത് പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ അത് തല മുകളിൽ നിന്ന് മുതൽ താഴെ വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റി അത് നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ക്യാവിറ്റിനെയാണ് തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എബ്ഡോമിനോ പെൽവി ക്യാവിറ്റി അത് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് പെൽവി ക്യാവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റിയും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി പെരി കാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് മീഡിയാസ്റ്റീനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ക്രേനിയൽ ബോൺസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബ്രെയിൻ അതായത് ഈ ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ക്രേനിയൽ ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് ക്രേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസിൽ എന്താണ് സ്കള്ള് സ്കള്ളിന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ക്രേനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ക്രേനിയൽ ബോൺസ് ക്രേനിയൽ ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഏത് ഓർഗൻ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എൻക്ലോസസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിന് അപ്പോൾ ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി ഏത് ബോ ബോഡി ഓർഗനെയാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ നോസ് അതായത് നമ്മളെ വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നട്ടല്ലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു കനാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടാകുക സുഷുംന ഇപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു ക്രീനിയൽ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ അകത്താണ് ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് അതേപോലെ വെർട്ടിബ്രൽ കനാലിൻ്റെ അകത്താണ് സ്പൈനൽ നെർവ് സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംന എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംഭവം ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് വൺ അനദർ അതായത് ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ അത് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദ മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ഷോക്ക് അബ്സോർബിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അറൗണ്ട് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാവിറ്റി പഠിച്ചു ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ വരുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്പൈനൽ കോഡ് വരും അവർ രണ്ടാളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ത്രീ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ഉണ്ട് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുക മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പയാമീറ്റർ അതാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് അരക്കനോയിഡ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ
എന്തെല്ലാം റിബ്സ് റിബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാരിയല്ലേ പിന്നെ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിലുള്ള മസിൽസ് പിന്നെ സ്റ്റേണം സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ബോണാണ് അത് ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ വൈറ്റ് കളർ ടൈ പോലെ കാണുന്ന അതാണ് സ്റ്റേണം അതുപോലെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാണുന്നത് പിന്നെ റിബ്സ് അതായത് വാരിയൽ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് റിബ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊറാക്സി കാവിറ്റി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റിബ്സ് ദ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേണം ഓർ ദ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ ആൻഡ് ദ തൊറാക്സിക് പോർഷൻ ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ തൊറാക്സിക് പോർഷനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വേർട്ടിബ്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് തൊറാക്സിക് കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് തൊറാക്സിക് പോർഷൻ ഓഫ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇനി ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ട്രങ്കിലുള്ള ബോഡി കാവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്രീനിയൽ കാവിറ്റി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ട്രങ്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് റീജിയണൽ നെയിംസിൽ ട്രങ്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെഡ് നെക്ക് ട്രങ്ക് ലോവർ ലിമ്പ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമ്പ് ഓക്കെ അതിൽ ട്രങ്ക് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് തൊറാക്സി കാവിറ്റി ആൻഡ് എബ്ഡോമിനോ പെൽവിക് കാവിറ്റി ഇത് രണ്ടുമാണ് ട്രങ്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന രണ്ട് കാവിറ്റീസ് ഇനി തൊറാക്സി കാവിറ്റി വീണ്ടും മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലൂറൽ കാവിറ്റി പെരി കാർഡിയൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റീനം ഏതൊക്കെ ഒന്നാമത്തത് പെരി കാർഡിയൽ കാവിറ്റി കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് ഹാർട്ട് പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറൗണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സ്പേസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെരി കാർഡിയൽ കാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്ലൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് റിബ് ഓർ സൈഡ് എന്നാണ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലങ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സ്പേസ് ആണ് പ്ലൂറൽ കാവിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മീഡിയാസ്റ്റീനം മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിലും സ്റ്റിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിഷൻ എന്നുമാണ് നടുക്കുള്ള പാർട്ടിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേണം ടു ദ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് റിബ് ടു ദി ഡയഫ്രം അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ തൊറാക്സി കാവിറ്റിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ കാവിറ്റി പെരി കാർഡിയൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റീനം അതിൽ പ്ലൂറൽ കാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലങ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് സ്പേസും പിന്നെ പെരി കാർഡിയൽ കാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് സ്പേസുമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മീഡിയ സ്റ്റീനം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയ സ്റ്റീനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിലും സ്റ്റീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിഷൻ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊരു കാവിറ്റിയാണ് എവിടെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേണം ടു ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം സ്റ്റേണവും വെർട്ടിബ്രൽ കോളവും നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് മുതൽ അവിടം വരെ അതായത് സ്റ്റേണം മുതൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം വരെയും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റിബ് ടു ദി ഡയഫ്രം ഫസ്റ്റ് റിബിൽ നിന്ന് താഴെ ഡയഫ്രം വരെയുള്ള അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് അവിടെയാണ് നമ്മളെ മീഡിയ സ്റ്റീനം ഉള്ളത് ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയാം മീഡിയ സ്റ്റീനത്തിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ തൊറാക്സിക് ഓർഗൻസും ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദ ലങ്സ് ദം സെൽസ് ലങ്സ് അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തൊറാക്സിക് ഓർഗൻസും ഉള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയ സ്റ്റീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡാഷ് ഡൈ ഡാഷ് 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 ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനില്ലേ ആ അത് മീഡിയ സ്റ്റീനത്തിൻ്റെ ബോർഡറാണ് കേട്ടോ ആ ലൈന് കറക്റ്റ് മീഡിയ സ്റ്റീനം ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ബോർഡറാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് പ്ലൂറൽ കാവിറ്റിയും റൈറ്റ് പ്ലൂറൽ കാവിറ്റിയും പെരി കാർഡിയൽ കാവിറ്റി എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് പെരി കാർഡിയൽ കാവിറ്റി ഓക്കെ ആ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ സ്പേസ് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലങ്ങിൽ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ സ്പേസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പ്ലൂറൽ
ഡാഷ് 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 ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റിയും താഴെ ഭാഗം പെൽവി കാവിറ്റിയാണ് പെൽവി കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചില സമയത്ത് എക്സാമിന് സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ എബ്ഡോമിനൽ പെൽവി കാവിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റീനെയാണ് സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഏതാണ് പെൽവി കാവിറ്റി ഓരോ കാവിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എബ്ഡോമിനൽ പെൽവി കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് സുപ്പീരിയർ പോർഷനിലുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ഈ പിക്ചറിലുണ്ട് സ്റ്റമക്ക് സ്പ്ലെയിന് ലിവർ ഗോൾ ബ്ലാഡർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ എബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റി സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ എബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിട്ടോണിയത്തിനെയാണ് പെരിട്ടോണിയം അതിനെയാണ് സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ എബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി എബ്ഡോമിനൽ പെൽവി കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക്ക് സ്പ്ലെയിന് ലിവർ ഗോൾ ബ്ലാഡർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പെരിട്ടോണിയം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ എബ്ഡോമിനൽ പെൽവി കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയും പറയണം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എബ്ഡോമിന പെൽവേക് റീജിയൻസും കോട്രൻസും പഠിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പോർഷൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നോട്ടെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇടാൻ